Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour que je vous présente euh, donc mon update lecture pour la fin du mois de décembre. Euh, je vous ai déjà posté donc mon update pour le début du mois de décembre et dans cet update je vous avais présenté 6 livres et donc cette fois-ci à nouveau je vais vous en présenter 6. Du coup comme d'habitude je vous les passe en revue et puis après j'attaque. Donc du coup tout d'abord euh, j'ai lu donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc le tome 5 de la série euh, de J.K. Rowling. Ensuite, euh, j'ai lu Fangirl de Rainbow Rowell, que je n'ai plus en ma possession. Après ça, j'ai lu les deux tomes d'Aeternia. En fait, bon, je les ai un peu espacés, mais je regrouperai mes avis, ce sera plus simple comme ça. Donc, euh, du coup, Aeternia écrit par Gabriel Katz, donc le tome 1, La Marche du Prophète, et le tome 2, L'Envers du Monde. Ensuite, je vous parlerai de Phobos, le tome 2, écrit par Victor Dixon. Et enfin, pour finir, je vous parlerai de Maybe Someday, écrit par Colin Hoover. Du coup, c'est parti, j'attaque tout de suite. Euh, donc du coup, comme je disais, euh, j'ai lu donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix euh, au début des vacances de Noël. Euh, donc du coup, j'ai pris pas mal de temps entre ma lecture du 4 et ma lecture du 5, parce que j'arrivais pas à trouver le tome 5 en occasion en poche. Euh, et donc du coup finalement euh, c'est un ami à moi Victor, donc si Victor tu passes par là, je t'en remercie, euh, qui me l'a prêté. Euh, et donc du coup voilà, c'est trop temps que je lui rende, ça fait quand même quelques temps maintenant que je retiens son livre en otage. Euh, donc du coup dans ce tome-ci, euh, du coup c'est le tome où euh, Poudlard commence à rencontrer quelques soucis avec le ministère de la magie, euh, suite au retour de Voldemort à la fin du tome 4. Et donc finalement ça va être donc l'arrivée de Dolores Ombrage qui va prendre le, la gouverne de Poudlard, euh, sauf que bah, voilà, tout le monde connaît Dolores Ombrage, elle n'est pas très appréciée, euh, à raison. <rire> et, et donc voilà, du coup il se forme une sorte d'état totalitaire au sein de Poudlard euh, contre lequel les élèves tentent de se rebeller. Euh, donc mon copain était persuadé que ce serait mon tome préféré de la série, mais finalement euh, j'ai quand même préféré le 4. Pour autant, j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce tome-ci. J'ai trouvé que justement cette espèce de montée du totalitarisme était vraiment très bien, très bien faite et je trouvais que c'était très intéressant comme parallèle avec l'histoire. Euh... Après, pour ma part, j'avais préféré le tome 4 parce qu'il y avait plus d'action, qu'il était un peu plus fantasy. Euh... Mais je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de qualité dans ce tome 5. Euh, J'aime beaucoup toutes les scènes vers la fin avec Voldemort et puis j'adore aussi euh, les scènes avec Luna Lovegood euh, qui apparaît enfin dans ce tome-ci, euh, ainsi que celle avec Sirius, euh, qui sont donc deux personnages que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour ma part c'est vraiment un tome que j'ai beaucoup aimé, ça commence à devenir un, un peu plus réfléchi, un peu plus adulte. Je vous ai dit, je trouvais que, que, je trouvais, pardon, que le tome 4 était vraiment le tome de transition entre l'après-adolescence et vraiment l'adolescence. Donc voilà, pour le coup, euh, ça se confirme avec ce tome-ci, euh, que j'ai donc vraiment bien aimé. Euh, je... voilà. C'était pour moi une très bonne lecture, j'ai mis un 4,5 sur 5. Ensuite, euh, j'ai donc lu euh, Fangirl de Rainbow Rowell. Euh, donc en fait, j'avais déjà lu Eleanor and Park euh, au cours du mois de novembre, et les filles de mon beau-père, Colin et Alice, m'ont proposé de me prêter Fangirl. Euh, donc du coup à nouveau je les remercie euh, pour euh, m'avoir prêté leur livre. Euh, du coup dans Fangirl, euh, cette fois-ci on va suivre une jeune fille qui s'appelle Cass et qui en fait est une grande fan euh, des histoires de Simon Snow qui est une sorte d'Harry Potter justement. Euh, donc une série avec beaucoup beaucoup de tomes et donc dans cette série en gros l'équivalent de Trago Malfoy euh, c'est un jeune homme qui s'appelle Baz et sauf qu'il me semble qu'ils sont colocataires dans, dans les livres. Enfin bref, donc on va suivre Cass qui est vraiment très très fan de cet univers là au point qu'elle a écrit beaucoup de fanfiction euh, sur eux des fanfiction qu'elle a écrit toute seule ou bien avec sa soeur jumelle, euh, Ren et en fait, euh, et, et, enfin voilà, donc pour elle, elle vit complètement euh, à fond, elle vit 100% euh, Simon euh, sauf que donc ces fanfiction ont la particularité euh, de, de présenter en fait une romance gay entre Simon et Baz et donc bref, mais ce sont vraiment ces, rom... enfin, ces fanfiction à elle sont vraiment les plus connus euh, sur Simon Snow. Euh, sauf que donc dans Fangirl, euh, les deux jumelles arrivent à l'université et sa sœur Ren euh, décide que, euh, 
que voilà, qu'elles ont passé quand même beaucoup de temps très collées ensemble et que maintenant il faut un peu apprendre à s'individualiser et donc euh, elles, ne, elles choisissent de ne pas se mettre ensemble en colocation, en fait c'est Ryan qui choisit euh, et donc Cass va assez mal le vivre, euh, sa soeur lui manque beaucoup, au début elle s'entend pas très bien avec sa colocataire mais qui finalement va devenir un personnage très sympa euh, et puis en plus de ça donc elle est à la fac, elle suit beaucoup de cours de langue et d'écriture euh, et elle fait la rencontre également de plusieurs personnes et en fait dans, dans Fangirl, euh, Cass va, devoir, va vraiment devoir euh, sortir de toute sa bulle euh, qu'elle s'est formée autour de Simon Snow et dans laquelle elle se renferme complètement pour un peu s'ouvrir au monde extérieur et elle va un peu se rendre compte qu'il voilà, y a aussi une vie en dehors de ça euh, avec, des personnels, enfin, avec des personnes autour on va rencontrer du coup plusieurs personnages masculins qui sont, euh, qui sont vraiment très sympas qui m'ont Enfin, qui, qui apporte beaucoup à l'histoire, je trouve. De manière générale, j'ai trouvé que c'était une lecture vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé les personnages que j'ai trouvés tous très attachants. Euh, malgré ça, il m'en ressort que c'était quand même une lecture assez légère et que c'était pas incroyable. Et pour moi, voilà, ça m'a pas du tout marqué ou touché comme Eleanor and Park. Euh, j'ai pas du tout retrouvé toutes ces belles citations qui m'avaient tellement plu dans Eleanor and Park. Et donc voilà, pour moi ça reste, enfin euh, pour moi c'est vraiment en dessous d'Eleanor and Park et du coup je lui ai mis un 3,5 sur 5. Je trouvais que c'était une lecture sympa, oui, mais qui pour le coup n'a pas du tout de, enfin n'a pas vraiment de postériorité pour moi. Ensuite, euh, j'ai donc lu les deux tomes d'Aeternia au cours du mois de décembre, enfin les deux vers la fin du mois de décembre. Euh, du coup, Aeternia c'est donc un diptyque de fantasy euh, français. Donc c'est qui a été écrit par Gabriel Katz. Ça se passe dans le même univers que sa trilogie Le Puits des Mémoires ainsi que son livre Maîtresse de Guerre, si je ne me trompe pas, euh, qui sont deux livres qui sont parus auparavant mais que pour ma part je n'ai jamais lu. Euh, donc voilà, il n'y a pas du tout de souci, on peut tout à fait attaquer par Aeternia. Et donc dans Aeternia, on va suivre Les Marek, qui est un ancien champion d'arène et euh, qui en fait va décider à, à l'approche de la quarantaine de prendre sa retraite et de partir à la capitale afin d'éduquer euh, ces deux jeunes garçons qu'il ne connaît quasiment pas. Euh, on va donc euh, suivre tout son périple, sauf qu'il va être semé de beaucoup d'embûches, et que finalement sa route va croiser celle du culte d'Auchin, qui tente en fait d'amener une nouvelle religion euh, sur, sur les terres, alors que tout le monde est, euh, enfin, croit au culte de la déesse, et c'est vraiment donc, ouais, le culte complètement le plus répandu. Sauf qu'il y a le culte d'Auchin qui arrive à côté. Et donc Les Marek, qui est un personnage qui n'est juste pas du tout croyant, va se retrouver complètement embarqué dans tout ça. Et, euh, et voilà, et ça va vraiment changer complètement sa vie. Euh, pour ma part, c'est un diptyque que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Euh, je trouve que l'univers développé est vraiment très très bon, très, très riche et très intéressant. Euh, J'aime également vraiment beaucoup les personnages, euh, tous les personnages qu'on suit, je trouve qu'ils sont tous pareils, bien développés, très intéressants. J'adore le personnage de Les Marek, j'adore le personnage de Desméon, euh, j'aime aussi beaucoup les personnages féminins. Euh, mais enfin, voilà, j'ai beaucoup beaucoup apprécié euh, ces, ces deux tomes, j'ai trouvé que c'était vraiment plein de beaucoup beaucoup de surprises, beaucoup de retournements de situation auxquels on ne s'attend juste pas du tout. Euh, a chaque fois, les deux tomes euh, se finissent par des, par, par, par des scènes où on est juste complètement sur le cul. Euh, celle du premier tome m'a vraiment fait... Euh, Quoi Quoi Et celle du second tome, c'était encore pire. Euh, celle du second tome, les révélations qu'on apprend à la fin du second tome, alors qu'il y avait plein 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 d'indices en fait tout au long du second tome, pour ma part, je me suis complètement, laiss... enfin, je me suis complètement fait berner, j'ai pas du tout... J'ai pas du tout capté ce qui se passait et donc voilà je me suis complètement fait avoir et euh, donc j'ai passé les deux tomes d'Aeternia à ma mère qui les a également lus, qui les a beaucoup appréciés et qui pareil n'a absolument rien vu venir. Euh, donc voilà on est toutes les deux des grandes amatrices de fantasy et toutes les deux on a adoré Aeternia. Donc pour ma part j'en avais beaucoup entendu parler par Margot Liseuse, Lani Labux euh, et euh, par croque les mots et donc voilà elle m'avait donné très très envie de les lire et du coup franchement je les en remercie parce que j'ai juste passé un excellent moment que ce soit avec le tome 1 ou avec le tome 2 euh, et je dois aussi dire euh, que, que les scènes d'introduction sont vraiment très très impressionnantes j'adore les deux scènes d'introduction à chaque fois c'est des scènes d'arène donc de combat 
et elles sont très bien décrites, très bien développées et euh, j'adore ce genre de scènes. C'est le genre de scènes qu'on retrouve typiquement dans les livres de Brandon Sanderson et que j'adore à chaque fois. Et donc voilà, pour le coup, si Brandon Sanderson est vraiment un maître dans ces scènes-là, je trouve que, euh, que Gabriel Katz est, est vraiment très très fort aussi parce que ces, ces deux scènes d'intro m'ont vraiment beaucoup marqué. Donc voilà, en globalité, vous l'aurez compris, il s'agit d'un coup de cœur pour moi, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, que ce soit de manière individuelle ou collective, j'ai vraiment super super adoré. Euh, en plus de ça, il y a un petit personnage qu'on suit tout du long, donc euh, un petit chien qui ressemble à rien, qui est moche, qui est petit, qui n'est pas du tout terrifiant, qui ne pense qu'à jouer et à manger, et euh, qui du coup est complètement à 36 000 km de ce qui se passe. Et c'est un personnage qui est, qui est quand même assez marrant parce que tout du long, donc il y a quand même tout le monde qui crève. On est dans de la fantasy où l'auteur aime bien que ses personnages souffrent un peu. Et, euh, et en fait, le petit chien, bah lui, euh, non. <rire> le petit chien, lui, il fait sa vie tout du long. <rire> tout du long des deux tomes, il est là, il est tranquille et tout, il se fait câliner, machin. Et c'est un personnage... Enfin, ça m'a beaucoup fait rire à chaque fois ce petit chien, surtout quand on l'imagine avec euh, l'esmarek qui est donc le gladiateur très costaud, machin et tout. Enfin bref, voilà, ça m'a beaucoup fait rire, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Euh, donc voilà, c'était la petite touche un peu d'humour du roman, parce qu'en plus de ça, oui, il y a de l'humour dans ses livres. Enfin bref, ouais, c'est des romans qui pour moi ont énormément énormément de qualité et que j'ai du coup beaucoup beaucoup apprécié. Ensuite, je vais donc vous parler de Phobos, le tome 2 de Victor Dixen. Euh, pour l'histoire, donc dans le premier tome de Phobos, on suivait six prétendants et six prétendantes euh, qui avaient embarqué en fait pour la mission euh, Cupido, qui avait donc pour but de les envoyer sur Mars afin qu'ils commencent en fait à peupler la planète Mars. Euh, du coup, on suivait la personnage principale euh, du roman, donc Léonore, qui est une des six prétendantes. Euh, la particularité de ce programme, c'est qu'en fait tout est retransmis en direct à la télévision sur la chaîne Genesis puisque c'est le, le programme Genesis, et, euh, et du coup on suivait tout ça de la, à la manière d'une télé-réalité. Le premier thème avait également la particularité euh, euh, qu'en fait il euh, y, y a beaucoup de points de vue différents, et dont le point de vue des organisateurs, et sauf qu'il y a juste vraiment un, des, des, des gros secrets, des gros mystères sur le sur le programme Genesis, euh, qu'on apprend en fait assez tôt en tant que lecteur dans le tome 1. Et sauf que les personnages n'en sont pas du tout au courant, et j'ai beaucoup aimé ce, cette idée comme quoi le, le lecteur est au courant mais pas les personnages. Euh, J'avais trouvé que ça avait vraiment un côté très original. Et donc du coup, à la fin du tome 1, les personnages découvraient enfin euh, la merde qu'il y avait. Et donc du coup, euh, c'est enfin, Léonore qui le découvre et du coup ils se concertent entre eux pour savoir qu'est-ce qu'ils vont décider de faire. Donc tout le début du tome 2 raconte ceci, raconte donc les discussions qu'ils ont pour savoir qu'est-ce qu'ils décident de faire pour surmonter tout ça. Euh, et j'ai beaucoup aimé toute cette phase de révélation, enfin toute cette phase de, de discussion et euh, comment tout était révélé. Euh, après bon, c'est très difficile de vous parler de ce tome 2 euh, sans spoiler euh, le début, enfin sans spoiler la fin du tome 1, le début du tome 2, enfin bref, c'est assez compliqué d'en parler. Euh, dans tous les cas, enfin, à nouveau j'ai vraiment retrouvé tout le dynamisme que j'aimais beaucoup. Euh, en plus de ça, donc tous les prétendants ont la particularité d'avoir un secret qu'ils emmènent avec eux. Et donc on découvrait déjà pas mal des secrets dans le premier tome, on en découvre encore dans le tome 2. Et les secrets qu'on découvre dans le tome 2 amènent à de très grosses révélations sur l'histoire qui sont vraiment assez hallucinantes. Euh... Mais il nous en reste encore pour le tome 3, puisque donc ce sera une trilogie. Euh... Donc ouais, j'ai beaucoup aimé justement donc, toutes ces révélations qu'il y avait. Euh, je retiens de ce livre aussi qui m'a vraiment fait faire un yo-yo émotionnel, puisque euh, tout le début, donc avec les réflexions, j'étais genre « waouh, c'est machin et tout », genre en mode vraiment réfléchi. Après, il euh, y a des passages qui m'ont beaucoup beaucoup fait rire. Euh, je pense notamment au, euh, à la publicité de Safia euh, qui, qui passe donc à la télé sur la chaîne Genesis et dans laquelle elle vante les mérites euh, des téléphones portables qui traduisent eux-mêmes le langage. Et voilà, cette pub m'a juste mais tellement fait rire, je la retiens vraiment, vraiment très bien. Euh, 
Mais à côté de ça, eh bien, la fin de l'acte 4 et euh, le début de l'acte 5 euh, sont remplis de beaucoup de très grosses révélations où vraiment on est genre... Et, euh, et en même temps qui sont en même temps qui amènent des éléments très tristes, donc en même temps on pleure. Enfin, voilà, bref, c'est un, un livre qui joue beaucoup avec les émotions de son lecteur, euh, mais j'ai vraiment beaucoup aimé embarquer dans cette histoire. Comme pour le tome 1, je lui ai mis un 5 sur 5. Pour le coup, sur le moment, ça a vraiment été un coup de cœur. Mais après, c'est vrai que je suis pas sûre, pareil, comme fangirl, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de postériorité. C'est pas un livre qui m'a marqué, mais pour autant, c'est des lectures que j'ai adorées sur le moment. Et donc, du coup, je lirai le tome 3 euh, sans hésitation. Ensuite, donc, on va terminer rapidement avec Maybe Someday de Colleen Hoover. Euh, c'est un livre que j'avais acheté cet été et dans lequel je m'étais toujours pas lancée. Euh, au cours du mois de décembre, donc à la fin du mois de décembre, j'ai voulu en fait lire le début pour savoir à quoi ça ressemblait et, euh, et, et j'ai pas pu m'en détacher après. Après derrière, j ai, j ai, je me suis enfilée tout le livre euh, très rapidement, j'ai beaucoup beaucoup aimé, je me suis, enfin, ouais, j'ai vraiment été hyper embarquée dans l'histoire. Euh, donc justement pour l'histoire, on va suivre donc Sydney qui est une jeune femme de 22 ans. Elle vit avec sa meilleure amie en colocation et elle est en couple avec son copain depuis déjà quelques années. Sauf qu'un jour, elle va découvrir qu'en fait, son copain la trompe avec sa meilleure amie. Et donc, du coup, elle va complètement péter un câble. Euh, du coup, en même temps, elle va perdre à la fois son copain, sa meilleure amie, son logement, puisqu'elle vit avec sa... <rire> avec sa meilleure amie, et puis son travail, puisque... Euh... Elle avait donc un job étudiant dans une bibliothèque et vu qu'elle a pété un câble, elle a balancé plein de livres partout et du coup forcément elle s'est fait virer. Enfin voilà, et donc du coup en fait euh, son voisin d'en face, euh, Ridge, avec qui elle avait discuté déjà une ou deux fois, euh, très rapidement et très brièvement, c'est quelqu'un qu'elle ne connaît vraiment pas beaucoup, euh, va lui proposer d'emménager chez lui. Et donc du coup Sidney va accepter. Euh, de manière assez évidente, il va se créer euh, une, une très grosse attirance l'un envers l'autre. En fait, ils vont commencer à écrire des musiques ensemble, puisque Ridge joue de, de la guitare, a écrit de la musique, mais il n'arrive plus à trouver de l'inspiration. Et donc ensemble, ils vont écrire des textes. Sauf que donc, comme je disais, il va y avoir une très grosse attirance des deux personnages. Sauf que Ridge étant en couple, euh, Sidney refuse catégoriquement qu'il se passe quoi que ce soit avec lui, puisqu'elle ne veut surtout pas que... Euh, que, qui se repasse ce qu'elle elle a vécu. Elle ne veut surtout pas faire subir ça à une autre fille. Euh, et donc du coup, il décide vraiment euh, d'éviter quoi que ce soit. Euh, donc c'est un roman qui a été présenté comme étant original euh, par rapport au fait que les musiques sont en ligne. En fait, les musiques qu'ils ont écrites ensemble, on peut vraiment les écouter à travers des codes qui sont euh, sur, sur le roman. Et euh, donc certes, j'ai trouvé que c'était original, mais pour moi l'originalité du roman n'est pas du tout là. Euh, c'est pas du tout ça, la vraie originalité du roman. Pour moi, c'est vraiment l'histoire en elle-même. Euh, je trouve ça incroyable, vu, vu tout ce qu'on a entendu sur ce roman, je trouve ça incroyable que je me sois pas fait spoiler en fait. Parce que euh, j'aurais vraiment détesté connaître ça avant. J'ai adoré découvrir la particularité de ce livre en le lisant. Et, euh, et du coup, voilà, franchement... Je trouve ça dingue de ne pas avoir été spoilé, mais du coup je vous spoilerai pour rien au monde parce que j'ai vraiment adoré, adoré découvrir ça. Et euh, j'ai trouvé que c'était du coup une romance qui était très particulière et qui était très jolie. Euh, elle m'a vraiment beaucoup beaucoup plu, j'ai vraiment beaucoup accroché, ça a été donc du coup un petit coup de cœur pour moi et j'ai mis un 5 sur 5. Donc voilà, du coup globalement c'était vraiment des très bonnes lectures euh, pour euh, toute la fin du mois. Euh, et d'ailleurs pour le début du mois il y avait aussi pas mal de bonnes lectures donc ça a vraiment été un très bon mois euh, au total j'ai lu quand même pas mal de pages euh, j'avais fait le calcul mais je ne me souviens plus enfin ben, en tout cas c'était vraiment pas mal euh, ah oui si quasiment 5000 pages euh, après il faut dire que voilà donc il y avait Harry Potter dedans qui fait déjà quasiment 1000 pages <rire> euh, mais bon au, au final ça a vraiment été un très bon mois pour moi, euh, j'ai découvert pas mal de livres, pas mal de livres qui me tentaient depuis longtemps en fait et que j'avais jamais, pour lesquels j'avais jamais franchi le pas et du coup, euh, enfin, voilà. du coup ça m'a vraiment beaucoup plu tous ces livres là, euh, je vous les recommande tous euh, parce que même Fangirl que j'ai un peu moins aimé que les autres, enfin en soi je l'ai beaucoup aimé c'est juste que qu'il n'était pas, enfin, qu pas très marquant mais il m'a quand même fait passer un très bon moment de lecture donc euh, voilà, 
Mais je vous recommande tout particulièrement à Eternia parce que vraiment c'est génial. Et si vous aimez les romances et que vous n'avez pas encore lu Maybe Someday, même si ça m'étonnerait, euh, voilà pareil, c'est Maybe Someday est vraiment une très très belle histoire. Donc voilà, sur ce je vous laisse, j'en ai fini, je vous dis donc à très bientôt. On va se retrouver normalement mercredi en vidéo euh, pour mon book haul du mois de décembre. Sur ce je vous laisse, à très bientôt